vị và các bạn, lịch sử dân tộc ta là một chuỗi những trang sử anh hùng chiến đấu chống xâm lược, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Sức mạnh và ý chí tạo nên tượng đài chiến thắng vinh quang đó là sự đoàn kết toàn dân với tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Doãn Quang Khải muốn gửi gắm tới công chúng qua ca khúc Vì Nhân dân Quên Mình của ông. Chương trình ca khúc đi cùng năm tháng hôm nay xin dành để nói về ca khúc Vì Nhân dân Quên Mình của nhạc sĩ Doãn Quang Khải. Những ai đã trải qua một thời xanh áo lính, hẳn không thể quên ca khúc Vì Nhân dân Quên Mình. Bài hát với phần lời giản dị nhưng nhịp điệu hào hùng như một lời tuyên ngôn về một lý tưởng cống hiến cao cả của biết bao thế hệ cầm súng là bài hát truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam cùng với những ca khúc cách mạng khác giữ vị trí trụ cột trong dòng nhạc đỏ như tiến quân ca của Văn Cao, đoàn vệ quốc quân của Phan Huỳnh Điểu, hành quân xa của Đỗ Nhuận như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của Phạm Tuyên. Duy có một điều khác biệt, các ca khúc đó được viết bởi các cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt Nam. Còn với nhạc phẩm Vì Nhân dân quên mình của Doãn Quang Khải, tác giả là một người chiến sĩ trước khi trở thành nhạc sĩ. Thuộc thế hệ thanh niên xếp bút nghiên đáp lời sông núi, ông tham gia ngay từ những ngày đầu công cuộc kháng Pháp và đã từng lăn lộn trên các chiến trường khói lửa như chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch Bình Trị Thiên, chiến dịch Hà Nam Ninh. Bài hát Vì Nhân dân quên mình được thay ngén khi ông đang là học viên của trường lục quân Trần Quốc Tuấn. Tuy vậy, tác phẩm Cây nhà lá vườn ấy lại được anh em học viên nhiệt tình đón nhận. Phần vì nội dung rất ý nghĩa, lại dễ hát dễ thuộc. Phần vì lại do chính là người nhà mình sáng tác. Vì nhân dân quê mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quê mình. Đoàn về quốc chúng ta ở nhân dân mà ra, đường dân mến. dân gian lao trong bao năm người tranh đấu không ngừng người chỉ biết có dân ngày ngày đó sao cho toàn dân ấm toàn dân no được học hành người chỉ vui khi nào toàn dân hết đau thương người tranh đấu đem tương lai về cho dân đoàn về quá chúng ta là con yêu của người để tranh đấu suốt đời vì nhân dân Hữu xạ tự nhiên hương, trong một lần về thăm trường, nhạc sĩ Vũ Trọng Khoát đã cảm nhận được sức lan tỏa của ca khúc. Ông sửa lại một vài chỗ rồi chuyển qua cuộc quân huấn để phổ biến trong toàn quân. Từ đó, ca khúc theo bước chân người lính đi khắp chiều dài, chiều rộng hai cuộc trường trinh của dân tộc đến với mọi miền đất nước. À, ca khúc về nhân dân quân bình và chính xác hơn là hành khúc về nhân dân quân bình ra đời vào khoảng năm 1951, tức là đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Chúng ta biết đây là cái thời gian mà cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra hết sức quyết liệt. À, chúng ta vừa mới xong cái chiến dịch đường số 4 tại Cao Bằng. Thế và chuẩn bị cho cái chiến dịch năm 54 kết thúc tháng 9 năm kháng chiến chống Pháp. À, bản thân tác giả Tất Quang Khải là một cái học viên của trường sĩ quan Đục Quân. Và anh này là một, một người lính, người lính thực sự. Và anh sáng tác cái bài này trong cái tâm thế của một, của một người lính. Uh, trong cái kháng chiến chống pháp thì chúng ta biết là bộ đội chúng ta hầu hết là uh, ra đời từ những người nông dân những người chính vì những năm uh, những năm đó chúng ta quân đội chúng ta đúng là như cái lời bài hát là từ nhân dân ra ra vì nhân dân mà chiến đấu thì cái, cái hạnh phúc vì nhân dân quân mình ấy sau này đã trở thành một cái một cái ca khúc truyền thống của quân đội bài hát được vang lên những lúc dừng chân trên đường hành quân được cất lên trên trận địa khi vừa tạm im tiếng súng như lời hiệu triệu của trái tim dục người chiến sĩ sốc lại đội ngũ vững vàng trước những gian khổ hy sinh. Vì nhân dân quê mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quê mình. Đoàn về quốc chúng ta ở nhân dân ba gia đường dân bên đường dân tin mồi phơi. Thề vì dân suốt đời thề tranh đấu. Nước thân yêu mà hy sinh, để giữ hết đế quốc kia 
đứa con tinh thần đầu lòng và cũng là duy nhất trong cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quang Khải đến với quần chúng, đến với cách mạng như vậy. Ra đời trong khói lửa cuộc chiến tranh vệ quốc, ca khúc đã trở thành một trong những bài ca đi cùng năm tháng trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam. Tôi bản thân tôi cũng làm người lính, người lính thế hệ cầm súng nhập ngũ sau năm 75 và tham gia những cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới Bắc. Thì tất cả những người lính sau này thì đấy là một ca khúc truyền thống đều thuộc cả vì nhân dân quên bình, vì nhân dân hy sinh, tất cả những người lính để là truyền thống của bộ đội cụ hồ và tôi biết là sau này thì nó trở thành không chỉ nhạc hiệu của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, nhạc hiệu của chương trình truyền hình quân đội nhân dân mà nó là người tất cả những người lính chúng tôi những người trẻ khi vào quân đội là buộc phải thuộc về này và nó ngấm vào rất nhiều thế hệ những người những lính rồi. Bài hát thể hiện bản chất của quân đội ta. Những anh lính cụ Hồ từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu và đã trở thành một trong 10 bài hát truyền thống và là nhạc hiệu của chương trình phát thanh quân đội nhân dân. Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng vâng thưa quý vị và các bạn trong sự nghiệp sáng tác khá nhiều nghệ sĩ dường như đã chất lọc mọi tinh hoa để dành cho đứa con tinh thần duy nhất để đời. Đối với nhạc sĩ Doãn Quang Khải, vì nhân dân quên mình cũng là một tác phẩm như vậy. Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ khi bài hát ra đời, nhưng mỗi lần ca khúc vang lên là một lần trào dâng cảm xúc mãnh liệt trong cả người hát và người nghe. Ca khúc vì nhân dân quên mình có sức sống thật diệu kỳ. Lớp cha trước, lớp con sau và cả lớp cháu chắt vẫn còn hát mãi.
vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh anh em ơi vì nhân dân quên mình đoàn về quốc chúng ta ở nhân dân ma ra được dâng bên được dâng tim muôn phần thề vì dân suốt đời thề tranh đấu không ngừng vì đất nước thân yêu mà hy sinh thề diệt thế dành tự do hòa bình toàn về quốc quê mình vì nhân dân thề nơi vương bác hồ người vì dân gian lao trong bao năm người tranh đấu không ngừng người chỉ biết có dân ngày ngày lo sao cho toàn dân ấm toàn dân đó được học hành người chỉ vui khi nào còn dân hết đau thương người tranh đấu đem tương lai về cho dân đoàn về quá chúng ta là con yêu của người để nơi hướng xuống đời vì nhân dân đoàn về quá chúng ta là con yêu của người để nơi xúc là mình phải luôn luôn biết ơn những người đã đã vì độc lập tự do của tổ quốc ạ và sẽ luôn luôn yêu một lòng yêu quê hương đất nước mình hơn ạ. Vì nhân dân quê mình cũng như rất nhiều những cái ca khúc hành khúc cái thời kháng chiến chống Pháp và sau này kháng chiến chống Mỹ đấy lời rất đơn giản nó đi dễ vào đời sống và của của bộ đội những cái từ ngữ những cái câu ca từ trong đó nó như một câu nói bình thường thôi vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh anh em ơi nó nó có như một câu nói người em thứ nói rất bình thường cho nên nó vào rất dễ vào 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 cái đời sống của của chiến sĩ à, người ta hát như người ta nói nói mà như hát và những cái những cái ca từ như thế nó tự nó ngấm vào vào chúng tôi vào những vào những người lính lúc nào không biết đấy là một cái rất giỏi và cái rất là gặp nhau giữa giữa cái, cái âm nhạc và đời sống và chúng ta biết là cái đặc trưng của đất nước chúng ta, đất nước chiến tranh rất nhiều và qua hai cuộc chống Pháp, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau này chiến tranh biên giới thì những cái lời, những ca từ, những người lính của vì nhân dân quê mình rất là cần thiết và như tôi nói nó nó nhạc hiệu nếu như nói về lịch sử, nói về cái chính trị thì nó cứng nhắc nhưng nó vào rất dễ vào người ta, người ta và cái vai trò như là tất cả những cái ca khúc đều có vai trò lịch sử của nó thì cái vì nhân dân quê mình đó có một cái vai trò cực kỳ quan trọng nó không chỉ trong cái năm những thập niên 50 đâu và những sau này nữa trong kháng chiến chống Mỹ và sau này chiến tranh biên giới và cái bản như tôi nói là bản chất của anh lính bộ đội cụ Hồ là vì nhân dân quê mình. Nhạc sĩ Doãn Quang Khải 
vẻn vẹn chỉ có mỗi một bài trong cuộc đời sáng tác của mình. Một bài nhưng đã đọc lại trong ký ức của những thế hệ cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Một bài nhưng xứng đáng đứng ngang hàng với các nhạc sĩ lớn của đất nước. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình. Đoàn về quốc chúng ta ở nhân dân mà xa, nhờ sự nên nhờ sự tin muôn phần. Về vì dân suốt đời, về tranh đấu không ngừng, vì đất nước thân yêu mà hy sinh. Về gì hết để cuộc kia dành tự do. Doãn Quang Khải không là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhưng phần thưởng cao quý nhất đối với ông là âm nhạc của bài hát Vì Nhân dân quên mình đã được chọn làm nhạc hiệu cho buổi phát thanh và truyền hình quân đội cũng như nhạc mở đầu của xưởng phim quân đội. Và vinh dự hơn nữa là Vì Nhân dân quên mình đã trở thành quân ca của lực lượng vũ trang gắn kết với đời người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi với thời gian. Đó là phần thưởng cao quý mà bất kỳ người sáng tác chuyên nghiệp nào cũng đều mơ ước. Chương trình ca khúc đi cùng năm tháng xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.